Connaissez-vous l'expression qui dit « l'herbe est plus verte chez le voisin » ou alors « avoir le cœur qui bat la chamade » Eh bien la première décrit très bien ce que vous voyez à l'écran en ce moment. La deuxième, c'est ce que vous allez ressentir le jour où vous viendrez visiter l'Irlande. C'est avec le plus grand plaisir que je vous emmène avec moi sur l'île la plus verte, la plus sauvage, la plus authentique, la plus inspirante aussi. Ok, vous êtes dans le bain L'Irlande n'est pas que des paysages insolents d'esthétisme. Mais c'est aussi une histoire riche. Certes, avec un chapitre triste, rude, mais jamais l'Irlande ne cessera de donner tout ce qu'elle a. Bon, aujourd'hui, pour une fois, vous ne m'en voudrez pas, je ne fais une attraction touristique, pour une fois. On va visiter Moore Hall. Elle a été construite par euh, George Moore, d'où le nom de la maison, en 1796. Il finit de construire sa maison euh, en 1796. 
Et malheureusement, il décéda euh, en 1799, donc juste trois ans après. Le pauvre n'a même pas eu le temps de profiter de sa maison. Pourtant, vous allez voir ça juste après. Elle est vraiment magnifique. Et euh, malheureusement, euh, la maison euh, finit par brûler en 1922. Donc depuis, elle est abandonnée. Elle finit en attraction touristique. C'est bien dommage, parce que vous allez voir ça tout de suite La maison est gigantesque, on est en train de faire le tour et malheureusement je n'ai pas mon drone parce qu'on est parti sur deux jours et je n'ai plus de batterie. En Irlande, il y a beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est énorme, de ruines et euh, donc d'abbayes surtout, de châteaux, de tours de châteaux. Là, on va aller voir une abbaye, c'est la Moyne. Et donc, elle a été construite au 15e siècle par la famille Burke. Ça, ça ne s'invente pas. Voilà. C'est un monastère franciscain, comme il y en a beaucoup. Et elle est particulièrement bien conservée. Là, on est juste en train de traverser le champ de quelqu'un. Une propriété privée et euh, en fait euh, il nous installe des marches carrément là le portail euh, est ouvert mais habituellement on passe par les marches allez hop tac 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 on traverse le mur enfin on passe au dessus du mur les gens encore une fois sont super euh, super gentils et on arrive à cette magnifique abbaye que vous allez voir maintenant Alors vous voyez, on est ici tout seul. On est tout seul sur un site aussi magnifique que ça. C'est quand même génial l'Irlande, il n'y a pas à dire. Je vous présente un joyau du patrimoine irlandais. Certains disent que Maureen a plongé nu dans un lac du Connemara. Est-ce celui-là
y a une chose commune aussi à l'Irlande, c'est énormément de maisons abandonnées sont euh, là toutes seules et ont été euh, occupées par un moment, mais euh, les propriétaires sont soit morts, soit euh, euh, bah, ils n'ont plus assez d'argent, donc euh, les maisons ont été saisies par la banque. Bon, Celles-là, généralement, elles sont revendues, mais euh, des maisons comme celle-là, par exemple, celle que j'ai euh, derrière, euh, derrière moi, euh, c'est assez fréquent. Je vais vous montrer quelques images. Euh, la hauteur de, de plancher était vachement plus basse, mais euh, c'est au fil des, des ans, les moutons sont venus euh, bah, faire leurs besoins. Regardez-moi ça, l'entrée. La porte d'entrée devait être ici. Et là, on a une couche de dingue, de crotte. On voit bien, hein, avec la hauteur de la porte, là. Là, c'était les fenêtres. Il y en a jusqu'à hauteur de fenêtre. Quoi. Là, forcément, il n'y a plus de, il n'y a plus de toit quasiment. Et on peut même aller voir dans l'autre pièce, juste derrière. Et il y a encore, voilà, une gazinière là-bas. Il y a peut-être un lit tout au fond. Mais vous imaginez la hauteur C'est dingue, c'est pas une maison de l'éprochone, hein. une maison normale. Regardez ça. Ici, on le voit. Regardez le meuble. Ah bah c'est carrément un lit en fait. Le lit est recouvert d'excréments. De moutons, je pense. Ça sent pas si mauvais que ça, hein. c'est ça qui est dingue. Et ils viennent tout le temps ici. Regardez. C'est un peu glauque. Hein Et là, on a une euh, carrément une caravane qui a été euh, intégrée, murée. C'était une maison un peu particulière quand même. Ça devait être une caravane à la base. Et euh, bah, elle a été murée. Et ensuite, euh, ensuite, il y a eu une petite extension de la maison. J'imagine que c'était quelqu'un de très pauvre. Attention, c'est court mais énorme. Très peu d'images des entrailles de la terre. Un lépreux chaune m'a confisqué ma caméra. C'était horrible, mon drone n'était pas le bienvenu dans le Gap of Denlo. Mais plus loin, je vous fais survoler lac et tourbière. Il faut pas se le cacher aussi, l'Irlande c'est célèbre pour ses pubs et là franchement on en a dégoté un petit qui est au top. Come to believe that 
love is a bet. Sometimes you win it. Sometimes. Le couloir qui emmène vers les toilettes euh, est magnifique. J'adore. Come to my table. Come to my bed. Go easy, my hunger. Easy, my head. Bringing me fire. Bon bah voilà, l'aventure irlandaise se finit là pour aujourd'hui. Mais bien évidemment, d'autres vidéos vous attendent. Et justement pour patienter, si vous mettiez un pouce bleu et que vous en profitiez pour vous abonner, ça me ferait vachement plaisir en plus. En attendant, voyagez, rêvez, vivez. Ciao